Buenos días y bienvenidos al canal oficial de PC World en España. Hoy me gustaría traeros, más que una review, mis impresiones acerca de Ubuntu para móviles, sistema operativo basado en Linux, creado por Canonical. Tras un par de semanas de pruebas y experiencia, me ha quedado claro que todavía le queda algo de recorrido por hacer a Ubuntu, así que eh, puedo concluir que no es un sistema operativo para todo el mundo. Sería genial que tras ver el vídeo me contarais vuestras impresiones, qué futuro le veis, si es un tipo de sistema operativo que compraríais o que no, qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta, etcétera, etcétera. Dentro vídeo. ¿Buscas algo distinto en un móvil? Durante unos días he estado probando la experiencia del sistema operativo Ubuntu para móviles en un Meizu Pro 5, teléfono que cuenta con pantalla de 5,7 pulgadas, 32 GB de memoria interna, 3 GB de RAM, procesador Exynos 7420 de 8 núcleos, cámara frontal de 5 megapíxeles y cámara trasera con sensor Sony IMX230 de 21 megapíxeles. Precio de este producto, 370 dólares. Ubuntu para móviles presenta las cosas de una forma distinta a lo visto en Android, iOS, BlackBerry y Windows Phone, habiendo en la pantalla de bloqueo información de la actividad diaria acometida con el teléfono. Ahí aparecerán tiempos de llamada o minutos de reproducción de música digital. Una vez desbloqueamos este Meizu, entramos en los escritorios de inicio que en Ubuntu se llaman Scopes y que en realidad se podrían comparar con los widgets de Android. Los Scopes se pueden disponer en el orden que queramos y, como no, habrá una buena variedad de ellos pendientes de activar, tales como el de Amazon, el de Flickr, el de Instagram, fotos de Facebook o el de Twitter, añadiéndolos fácilmente al tocar sobre el dibujo que hay a la derecha del nombre. ¿Qué me ha sucedido a mí? Por extraño que parezca, la actual versión del sistema no me permite conectar con mi cuenta de Instagram, apareciéndome un mensaje de error. Primer contratiempo. ¿Eres usuario de Fitbit? En este caso podrás conectar con tu cuenta y ver el registro de tu actividad diaria. ¿Qué es lo que me desagrada de Ubuntu? Que servicios como el de Twitter o el de Facebook no tienen una aplicación dedicada, sino que funcionan a través de la web móvil, lo que es menos versátil, menos visual y menos funcional. Eso sí, las notificaciones tales como menciones funcionan perfectamente. ¿Cómo funciona la multitarea en este sistema operativo? Deslizando el dedo desde el marco lateral derecho, pudiendo cambiar de una aplicación abierta a otra con facilidad. Para cerrar la aplicación bastará con deslizar el dedo hacia arriba, pero verás que los scopes no se cierran. Si realizamos un gesto desde el marco de la izquierda, accedemos a un pequeño menú con acceso rápido a aplicaciones, tanto las ancladas como las que hemos abierto. De hecho, para anclar ahí un acceso directo deberemos primero iniciar la aplicación, luego pulsar unos segundos y del menú que obtengamos pulsar en anclar. ¿Dónde está la gran debilidad de Ubuntu para móviles? En la tienda de aplicaciones tremendamente floja en variedad y calidad, no habiendo ningún juego que vaya a asombrarnos sino todo lo contrario. Si no te gusta Windows Phone o BlackBerry 10 por esto, Ubuntu es aún peor en este apartado. Ni Instagram, ni WhatsApp, ni Google Plus, ni VLC, ni Temple Run 2 y menos aún Asphalt 8, etcétera, etcétera. Apenas tendremos el gracioso juego Cut the Rope y, esto está muy bien, contaremos con la aplicación de mapas y geolocalización de Here, lo cual me parece un puntazo. Sin embargo, no contaremos con la gran ventaja de la aplicación en Android y Windows Phone, la descarga de mapas para navegación offline. Deslizando el dedo desde el margen superior de la pantalla se accede a varios espacios donde revisar notificaciones, cambiar la orientación de la pantalla, revisar archivos recibidos, activar servicios de ubicación, activar la conectividad Bluetooth, manejar las redes móviles, ajustar el volumen del sonido o controlar la reproducción de música, manejar el brillo de la pantalla y entrar en los ajustes de batería, entrar directamente en el calendario donde incluir nuevas citas o editarlas y acceder al reloj y a la zona correspondiente a las alarmas. Y la última de las ventanas nos permite acceder al menú de configuración de Ubuntu y del teléfono en sí para cuestiones de seguridad, batería, cuentas, actualizaciones, etcétera, etcétera. Durante el análisis, una de las cosas que me sorprendieron es que fallara la reproducción de vídeos incluso de los que suelo usar habitualmente y tienen el formato estándar MP4. Debo entender que es un fallo puntual de mi actual versión de Ubuntu. Por supuesto, no habrá problema alguno si lanzamos el explorador web, nos conectamos a YouTube y reproducimos un vídeo cualquiera. ¿Quieres reproducir música MP3? La aplicación dedicada filtra el contenido por artistas, álbumes o géneros y a nivel visual es tremendamente simple. ¿Quieres ecualizar el sonido? No podrás. No hay ni modo de sonido predefinidos. Prestaciones en fotografía. La aplicación de cámara tarda en lanzarse y es minimalista para no perder la costumbre en Ubuntu, respondiendo el enfoque y la captura bastante bien, aunque con algún contratiempo puntual con mi terminal en pruebas. ¿Qué ajustes tiene disponibles la aplicación? En fotografía se podrá activar la localización, el flash, un temporizador, 
ajustar la calidad de imagen, activar una cuadrícula y cambiar la resolución. Activada la función de vídeo, se puede ajustar la resolución de vídeo, por supuesto. Con un gesto lateral se accede al álbum de fotos y de vídeos. Pues así se ve, y esto es lo que ofrece, a grosso modo, Ubuntu para móviles. Todavía hoy un sistema operativo poco funcional e idóneo de cara a la mayoría de usuarios de smartphone.